Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und machen jetzt weiter, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer natürlich, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr es unterstützen wollt, würde ich mich über euren Support natürlich sehr freuen. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sendearrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt, und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Die gesamte Erde wurde vernichtet, aber dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Das ist, ähm, ja, krass. Warum die denn auch, ähm, ähm, äh, hier Grieche, aus der griechischen Mythologie die Namen genommen haben von äh, Göttern und äh, Titanen? 
Das ist auch interessant. Krass. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zweck von Project Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Okay, Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage des Fachgebietes einem Project, Project Team zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projektes unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, dass mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projektes werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder zwei Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium Lebensraum überführt und den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Krass, krass. Unbegrenzter äh, Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme an Project äh, Bar ablehnen, werden Sie für unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihren Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen. Doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund des Fahrauflage ist unvermeidlich. Wenn die Sieben Donnerlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich hier die sich nicht für die Sterbehilfe erscheint, freigelassen. Sterbehilfe. Die Informationen, die sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weltlebens, äh, Weiterlebens in Frage. Wenn sie es vorziehen, ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zu Gewahrsam entschließen können. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Was, ja, aber warum sollte man sich weigern, Alter? Warum sollte man sich weigern? Wenn man die Möglichkeit hat, da noch irgendwas zu retten, warum sollte man sich weigern? Es sei denn, man ist einfach überfordert mit der Situation. Das kann natürlich sein. Aber wenn man noch halbwegs klarkommt, warum sollte man sich weigern? Es ist überaus wichtig, dass sich die Kandidaten freiwillig und wissenschaftlich zur Teilnahme an Project Zero Dawn entschließen, ohne zusätzlichen Druck und ohne eine Wertung seitens der Berater. Bekräftigen Sie, bekräftigen Sie, dass Sie können auch Ihre Fähigkeiten können. können die Fairness Ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale, sogar bewundernswerte. Alter. Okay. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung aufzunehmen. Setzen Sie über die Wartefrist. Ja, krass, krass. Ja, Leute, oder? Also, ich meine, da ist ein immenser Druck auch natürlich automatisch auf den. Ähm, weil sie dafür, ja. Warnung. Medizinische Abteilung nicht zugänglich. What the fuck, Alter? Warte mal. Ich, äh, hier bin ich ja nicht richtig, oder? Aber ist hier irgendwas krasses zu entdecken. Ja, ey, wie gesagt, ey, wenn man die Möglichkeit hat zu helfen. Strandete Fesseln. So, okay, da vorne waren noch ein paar, paar Sachen. Boah, zum Anhören, yes. Gespräch 2? Ist das dann Gespräch 1? Ne, ach so, das allgemeine Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube, aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobecks Arbeit bei Miriam, nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Sisiji East, wie im Kongo, wie auf Timor, wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. 
Ich habe keine Angehörigen, aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. <lacht> Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Und vorbei. Die wollte Sterbehilfe. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme. Sicherheitspersonal zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht? Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. <lacht> Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Oh Mann, ey. Was ist denn mit den Leuten los, ey? Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margo, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es eineinhalb Jahrhunderte Science-Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Ja, Kumpel, übertreib jetzt mal nicht, Alter. Also, sämtliche Menschen, die tot sind, die sind tot, die kommen nicht zurück. Wir sind nicht bei Dragon Ball. Okay. Eindringling, schnappt sie! Wir kriegen Schwierigkeiten. Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Halt einfach die Chance, der Typ hier mit hart auf den Sack. Schmeckt dir das Feuer? Bam! 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 Ja, ist doch klar, Junge. Ich sprühe die so mit einem Speer zu Brei, weißt du? Die schlagen mich einmal Hälfte der Lebensenergie sofort zu weg. Dankeschön. Das stimmt allerdings. Und weg. Danke. Gut, das ist auf meiner Seite quasi gewesen. Wer hat gesessen? Ja. Das ist schon fast angejubelt. Angejubelt. Kann man das so sagen? Ne, bejubelt. Gejubelt. B, G, B. Keine Ahnung. Da geht's runter. Das heißt, hier umgucken.
Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn, nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur ein. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Tja, ich bin dabei. Das ist so eine Diode. Absolut kein Platz dafür. Das redet davon, dass es äh, nur natürlich ist, die Aussterbung der Menschheit, aber wodurch es hier äh, heraufbeschworen wird oder wodurch das überhaupt geschieht, ist nicht natürlich gewesen. Aber äh, ja, alles klar. Geile Logik, Alter. Ich selber in einem Satz so krass widersprechen. Ja. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Swoveik. Christina Swoveik? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft wiederhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Alles klar. Hier geht's nicht weiter. Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann mal los. Och, Doch so Mensch. Rind. Ich muss die richtige... Oh, da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Kann man da hoch? Nee. Tja. Oh. Hey, Brands Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brands Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Okay, links oben, links unten rechts. Unten. Rechts. So. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Welche denn? Wo wir gerade waren? Ja, aber. Heftige Rätsel auf jeden Fall. Heftige Rätsel. Guten alten Schalterrätsel, weißt du, die sterben halt niemals aus, ey. egal wie krass die Technik wird oder halt nicht. Na also, sieht intakt aus. Na nee, also. Was ist das da?
Nice. Das hier wir da installieren. So. Und dann oben links unten. Also links unten. Äh, links unten, rechts oben. Oder? Habe ich einen Fehler gemacht? Rechts oben. Ne, ist richtig. Hä? Vielleicht andersrum wieder? Ne, doch. Ich habe ja diesmal jetzt von links nach rechts gemacht. Oben. Links. Unten. Rechts. Oben. Ja, gut, dann drehen wir es halt um. Dann das nach rechts. dann nach unten stimmt und das hier umdrehen. Hä? Bin ich jetzt vollkommen verblödet? Ach, warte mal! Ist das... Moment mal. Das ist auf dem Kopf. Das heißt... Unten... Links und links oben äh, rechts und unten. Das war's. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Okay. Haben wir noch genug Zeit? Nein, haben wir... Nein, Spaß. Haben wir natürlich. Klar doch, Leute. Eclipse. Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia. Es ist da oben. Im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Ja, das ist... Hör doch nicht auf die Lava-Backe. Ohne Witz, jetzt war... Sollte der uns irgendwie verraten am Ende. Und ich habe die Möglichkeit, den dann umzubringen. Na gut. Klar, nein, nein. Warum? Warum konnte ich denn jetzt... Hälfte der Lebensenergie. Halt doch dein scheiß Maul, Mann. Du bist ein richtiges, dreckiges Arschloch einfach nur. Wow, Michigan Boy. Warum schicken die eigentlich immer nur drei Gegner? Ah, ich wollte gerade sagen. Nein, kommen sie. Wir hatten bisher jedes Mal nur drei Gegner bisher. Nein, oh, jetzt habe ich wieder nicht den Trank genommen. Jungs, können wir bitte kommen? Wo seid ihr denn? Da oben? Haben die überhaupt irgendwas mitbekommen? Jungs, ich mache euch einmal platt. Zack. Bam. Ausgewichen. Prügelschlag. Wegrollen. Den kurzen Hit geben. Nochmal schlagen. Zurück. Rollen. Prügeln. Weg. Prügeln. Fast sterben. Aber... Safe die Rolle gemacht. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Ausgewichen. Juckt ihn gar nicht. Halt doch deine Schnauze. Zack, Junge. Welche Macht hast du denn jetzt noch? Das war der letzte. Ich Lappen. Oder auch nicht. Ich 
Adam! Ram! So. Doppelter Bogen! Bam, Junge! Aber richtig übel in die scheiß Fresse von dem Typen. Bam. Her damit. Todbringer weiß Bescheid. Alter, wie schnell die Umfall. Im Moment jedenfalls. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Halt deinen Schnauze, okay? Halt einfach mal langsam deine Schnauze. Der Typ geht mir übel auf den Nerv. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber. Aber ich hasse das, wenn die Spielecharaktere immer von irgendwelchen Lappen angespornt äh, werden. Oder. Was heißt gespornt? Angespornt passt nicht, weil als Wort. Er angetrieben. Und sich selber die ganze Zeit irgendwo verstecken, sich selber noch nie irgendwie gezeigt oder sonst was. Dann sollen sie einfach das Maul halten. Vor allem, wenn sie so unsympathisch sind wie der Typ. Hallo, ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur... Nicht ganz so einfach. Ähm, also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Er dacht und er baut im Handumdrehen. Ihrer, ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen, aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat die Festus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Äh, also. Also langsam muss ich echt aufpassen, äh, nicht den Anschluss zu verlieren. Aber es passt sehr, sehr gut. Hephaestus eigentlich. Warum der hier so Hephaestus? Zumindest sagen sie bei God of War mal Hephaestus. Ist ja der Schmied, der ja in God of War 3 zum Beispiel ähm, auch Waffen schmiedet für Kratos. Und äh, ja. Nachdem er. Ist Aphrodite seine Tochter? War das nicht so? Die, die hat er ja gebumst. Die hat er auch nicht weggeflankt, der gute Kratos. Äh, gut, apropos Kratos. Wäre natürlich krass, wenn das dieses Jahr auch noch kommen würde. Oder vor. Gut, ich würde sagen, äh, checken wir das nochmal ganz kurz ab. Was ist das hier? Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube jedenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie... Tja, Würdigungen. Als ob sie ihren Verlust bereits betraut. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaistos wird sie es bauen lassen. Ja, ich wünsche nur, ich wäre in ein oder zwei Monaten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft. Margo. Ach ja, weil ich gerade Margo gehört habe, da hat schon Margo Robbie am Start, aber leider nicht. Das war nur Margo Shen. Naja, müssen wir machen. Leute, ich würde sagen, die Folge ist schon wieder eine halbe Stunde lang, ey. 
Ich will eigentlich gar nicht so lange Videos machen. Ich guck das ja sowieso die absolute Mehr nicht komplett an. Nee, warum auch immer. Aber so ist es halt. Video anchecken, äh, fünf Minuten, ich schalte aus. Naja, egal. Gut. Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, Leute. Vielleicht erfahren wir dann weiter, was hier passiert. Spannung ist auf jeden Fall am Start, würde ich sagen. Spannung ist auf jeden Fall am Start. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mehr sehen wollt, Doppelfolgen und so weiter. Lasst gerne Supporter, allgemein auch gerne. Und jo, danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.